তাহলে শুরু করা যাক কি আপনাদের বলা হয়নি না এখনো আজকে রবিবার আপনারা এখনো জানেন না তো রবিবার মানে আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্বের ভিডিও সেটা নিয়ে আমি হাজির হয়ে গেছি গত সপ্তাহে দার্জিলিং এ ছিলাম তার জন্য ভিডিও খুব একটা আসেনি মাত্র দুটো কি তিনটে ভিডিও এসেছে তবু তার মধ্যে আপনারা প্রচুর প্রশ্ন দিয়েছেন সেই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আজকের ভিডিও হবে আর যারা তাদের প্রশ্নের উত্তর পাবেন না তারা অবশ্যই আজকের ভিডিও নিচে কমেন্ট করে রাখবেন আগামী কোনো প্রশ্নোত্তর পর্বের ভিডিওতে আপনার প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমি আবার হাজির হয়ে যাব এসব রুটিন বা কথা ছিল আপনিও রুটিনের কাজটা ছেড়ে ফেলুন অর্থাৎ হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করা লাইক করা সেই সব করে চলুন ভিডিওতে ঝাঁপিয়ে পড়ি প্রথম কমেন্ট করেছেন এম जिसको এক্সপিরিয়েন্স বলি সার্ভিস বলি তো সেগুলোর জন্য তারা টাকা নিচ্ছে তার বদলে তারা এই স্পেসিফিকেশন দেখানো পাঞ্চল দেখানো এইসব দেখিয়ে ফোন বিক্রি করে না তারা ওসব সস্তা মার্কেটিং এ বিশ্বাস করে না এরকম একটা কথা তারা বলে যদিও আর্থপে ব্যাপারটা এটাই যে স্যামসাং তুলনামূলক একটু বেশি লাভই করে তার জন্যই তারা একটু বেশি দাম নেয় পাঞ্চল ডিসপ্লে দেওয়ার জন্য এস বস তিনি বলছেন অফিসিয়াল স্যামসাং শোরুম থেকে তেত্রিশ হাজার রুপিতে এস টোয়েন্টি ওয়ান এফি স্ন্যাপড্রাগন ট্রিপল এইট এডিশন আট দুশো ছাপ্পান্ন পাওয়া যাচ্ছে তাহলে পিক্সেল সিক্স এ নাকি এস টোয়েন্টি ওয়ান এফি কোনটা ভ্যালু ফর सैमसांगमन मोटो शांति निरुत्साहित 
আপনারা দেখবেন ভিডিওটা আমার ধারণা ভিডিওটা ভালো লাগবে হ্যাঁ ডেল এটা প্রথমবার করেনি এর আগে অনেক কোম্পানি বার করেছে কিন্তু জিনিসটা সত্যিই ভালো তার অ্যাস্থেটিক্স ভালো জিনিসটা দেখে আপনার ভালো লাগবে শুধু না মনে হবে যে হ্যাঁ এরকম একটা জিনিস পেলে ভালো লাগতো তো যাই হোক ভিডিওটা দেখবেন আপনারা পছন্দ করলে ইচ্ছা করবে আরও এরকম নতুন ভিডিও আনার নতুন নতুন বিষয় ইয়াসিন তিনি বলছেন নাথিং সি এম এফ ওয়াচের রিভিউ চাই লাভ ফ্রম নোয়াখালী নাথিং অনেক কিছু পাঠিয়েছিল আমাকে নাথিং এর জিনিসগুলো পাঠানো হচ্ছে বিপুল শুট করা হয়ে গেছে আমি টুকটাক ব্যবহারও শুরু করেছি খুব শিগগিরই জিনিসগুলো আসবে তার ভিডিও আসবে খুব শিগগিরই বিনয় মন্ডল বলছেন আগে বেশিরভাগ মোবাইলে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেল ক্যামেরা দিতে এখন পঞ্চাশ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা কেন দিচ্ছে সেটাতে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের চেয়েও ভালো না সেটা সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের চেয়ে ভালো ওরকম কিছু নয় এটা একটা নাম্বার পঞ্চাশ মেগাপিক্সেল দেখালে সুবিধা হয় সনি ওরকম বার করেছে তাই জন্য দেখুন খেয়াল করে আটচল্লিশ মেগাপিক্সেলও এখন খুব একটা আসছে না একেবারে পঞ্চাশ একটা রাউন্ড ফিগার হয়ে গেল এরকম ব্যাপার আর কি তো সিক্সটি ফোর আর ফর্টি এইটের জায়গায় এখন পঞ্চাশ এই কারণেই আসছে বলে আমার ধারণা টেকনিক্যাল যদি সদি সত্যি কোনো কারণ থাকে যেটা আমার জানা নেই যদি আপনাদের কারো জানা থাকে সেটা কমেন্টে লিখে জানাবেন আমি সর্বজ্ঞ নই সবকিছু জানি না এটা সব সময় আমি স্বীকার করে নিই আপনাদের থেকেও আমি সব সময় শিখতে চাই কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন পরের কমেন্ট করেছেন তাহা তিনি বলছেন অ্যাট ফার্স্ট টেক মাই কর্ডিয়াল লাভ ফ্রম বাঙালি আই এম আ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট অ্যান্ড আই লাভ টু ট্রাভেল আ লট টু চেকিং ফটোজ অ্যান্ড ক্যাপচারিং ভিডিওজ আর মাস্ট ফর মি সো কনসিডারিং দ্য ক্যামেরা কোয়ালিটি ব্যাটারি ব্যাক আপ অ্যান্ড লং টার্ম ইউজ অ্যাট লিস্ট থ্রি ফোর ইয়ার্স হুইচ ফোন শুড আই পারচেস অ্যারাউন্ড ফিফটি কে বিডিটি তিনি অপশান দিয়েছেন তিনটে বলছেন গুগল পিক্সেল সেভেন স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি ওয়ান এফ ইউজড আইফোন থার্টিন যদি এটা ইউজ না হয় তাহলে আমি সাজেস্ট করবো আইফোন থার্টিনের দিকে যাওয়ার জন্য এস টোয়েন্টি ওয়ান এফ ইন আপনাদের বললাম বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে পুরোনো ফোন তাছাড়া তার ব্যাটারি অতটাও জোরালো নয় গুগল পিক্সেল সেভেন গুগলের পিক্সেল ফোন অনেক দিক দিয়ে ভালো কিন্তু গুগল নিজেই সেই পিক্সেল সেভেন সিরিজের প্রতি বিশেষ করে যত্নবান ছিল না প্রচুর ঝামেলা ছিল আর সেক্ষেত্রে সেফ খেলার জন্য আইফোন থার্টিনই নেওয়া উচিত তবে সেটা ইউজ না হলেই ভালো হয় ইউজ নিলেও সেটা একটু ভালো করে দেখে শুনে নেবেন এর বেশি আর কি বলবো অভিষেক সাহা বলছেন দাদা অনেক কম দামি ফোনে ব্যাটারি পাঁচ হাজার এমএইচ থাকে কিন্তু ফ্ল্যাগশিপ ফোনে কম থাকে কেন হ্যাঁ জানি প্রসেসার ভালো অপটিমাইজেশন ভালো থাকার কারণে ব্যাটারি ব্যাক ভালো পাওয়া যায় কিন্তু পাঁচ হাজার এমএইচ দিলে আরো বেশি ব্যাটারি ব্যাক পাওয়া যাবে অবশ্যই পাওয়া যাবে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যত বড় ব্যাটারি হবে তত ফোন ভারী হয়ে যাবে মোটা হয়ে যাবে এমনি ফ্ল্যাগশিপ ফোনে এত ফিচার দেওয়া হয় এত কিছু দেওয়া হয় বেস্ট সেন্সার দেওয়া হয় বড় সেন্সার দেওয়া হয় তার ফলে এমনি ওটা বড় এবং ভারী মোটা হয়ে যায় যে কোম্পানি চেষ্টা করে কিছুটা কম রাখার কিন্তু এসব তো যুক্তি তর্কের কথা আসল ব্যাপার এটাই যে কোম্পানি জানে যে ফ্ল্যাগশিপ ফোন একবার কেউ কিনলে সহজে বদলাবে না কোন সহজে খারাপ হবে না তাতে এত ভালো ভালো ফিচার থাকে যে তিন বছর চার বছর আগের ফোনও এখন মনে হবে লেটেস্ট ফোন স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট টেন প্লাস এখনও ফোনটা মনে হয় যে একটা ভালো ফোন ইউজ করছে যদি হাতে নিয়ে ওটা ইউজ করি কিন্তু কেন ওই ফোনটা আমি ইউজ করি না কারণ ওটাতে ব্যাটারি ব্যাক আপ ভীষণই খারাপ হয়ে গেছে তো আমাকে বাধ্য হয়ে ওই ফোনটা থেকে অন্য ফোনে শিফট করতে হবে একজন ব্যাটারি একটা ফ্ল্যাগশিপ ফোনে ব্যাটারি কেউ বদলাতে যায় না ব্যাটারি বদলাতে গেলেই ওই ফোনটার আজকালকার দিনের ফোনের যে অবস্থা যতটা কম্প্যাক্ট ব্যাটারি বদলানো মানেই সেই ফোনের যান শেষ আর কি তো সেই ফোনের বদলে লোকে নতুন ফোন কিনতে যায় তো একরকম বলা যায় ব্যাটারির মাধ্যমে মানুষকে বাধ্য করা হয় যে তিন চার বছরের মধ্যে যাতে সে ফোনটা চেঞ্জ করে না এটাই আসল কারণ বিনায়ক কেস বলছেন দাদা একটা প্রশ্ন ছিল লম্বা না লিখে অঙ্কের ভাষায় লিখলাম আশা করি বুঝতে পারবেন ফর্টি এইট মেগাপিক্সেল মানে চার মেগাপিক্সেল চারটে বারো মেগাপিক্সেলকে পিক্সেল বিনিং করা হয় ফিফটি মেগাপিক্সেল মানে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মেগাপিক্সেলকে পিক্সেল বিনিং করা হয় ব্যাক ক্যামেরার জন্য তাহলে ষোলো মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা মানে কত ষোলো মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরার ক্ষেত্রে সাধারণত দামি ফোন ফ্ল্যাগশিপ ফোনের ক্ষেত্রে দেখা যায় ওটা ষোলো মেগাপিক্সেল ক্যামেরাই থাকে কিন্তু বেশিরভাগ ফোনের ক্ষেত্রে ওটা চার মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরাই থাকে যেটাকে পিক্সেল বিনিং করে ষোলো মেগাপিক্সেল বানানো হয় আমাদের যে কতটা বোকা বানানো হয় এই নিয়ে আমি একাধিক একটা শর্টস একটা লং ভিডিও বানিয়েছিলাম বহুদিন আগে বানিয়েছিলাম তো আপনারা নিশ্চয়ই দেখেননি অনেকেই তাই জন্য এই প্রশ্ন কিন্তু হ্যাঁ আমাদের সেলফি ক্যামেরার ক্ষেত্রে এরকম খুবই বোকা বানানো হয় আই এম আবরার তাসিন তিনি বলছেন দাদা আইকু জেড সেভেন প্রো ভার্সেস ভিভো ভি টোয়েন্টি নাইন প্রো এই দুটোর মধ্যে কোনটা বেস্ট হবে বিশেষ করে গেমিং এবং ব্যাটারি ব্যাক আপের ক্ষেত্রে পারফরমেন্স হতে হবে দুর্ধর্ষ দুটো তো একই ফোন মানে সামান্য এদিক ওদিক করে তবু আমি দুটো ফোনই যথেষ্ট ভালো ফোন ব্যাটারি ব্যাক আপ ভালো এবং দুটো ফোন গেমিং এর জন্যও ভালো কিন্তু
ব্যাটারি ব্লাস্ট হয় এরকম খুব একটা রিপোর্ট আসে না তো ভিভোর ফোন চার পাঁচ বছরের জন্য নেওয়া যেতেই পারে লং টার্ম ইউজের জন্য রিয়েলমি ওপো ভিভো স্যামসাং মোটোরোলা এই ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে কোন ব্র্যান্ডের মধ্যে চয়েসটা বেটার হবে এখানে আমি বলবো অবশ্যই স্যামসাং এক নম্বরে থাকবে দীর্ঘদিন তাদের প্রমিস তারা রাখে তাদের ফোনগুলো যেরকম হয় তারা আপডেট ঠিকঠাক দেয় আপডেটে প্রচুর বাগ বা বিভিন্ন রকম গন্ডগোল থাকে না দ্বিতীয় পজিশনে ভিভোকে রাখবো ভিভো ওপো মোটামুটি কাছাকাছি ধরে রাখতে পারেন তিন নম্বর পজিশনে আমি মোটোরোলাকে রাখবো মোটোরোলা আপডেটের ক্ষেত্রে অন্তত প্রমিস করে কিন্তু সবসময় প্রমিস রাখে না খুব স্লো আপডেট দেয় যদিও তারা বলছে ভবিষ্যতে বেটার করবে তারপর রাখবো রিয়েলমি রিয়েলমি অনেক বাড়ি আমাদের সাথে প্রবঞ্চনা করেছে কথা রাখেনি তার জন্য রিয়েলমিকে সবার শেষেই রাখবো লং টার্ম ইউজের জন্য কোয়ালিটি শুধু আপডেট নয় কোয়ালিটির দিক দিয়েও দেখতে হলে এই সিকুয়েন্সই থাকবে এক নম্বর স্যামসাং দু নম্বরে ভিভো ওপো তিন নম্বরে মোটোরোলা তারপর রিয়েলমি পরের কমেন্ট করছেন সুমন অধিকারী তিনি বলছেন তুমি দার্জিলিং এসেছো তোমার স্ট্যাটাস দেখে আমি বাইক নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ে আসলাম আর দেখা হলো না তোমার পরামর্শে স্যামসাং এস টোয়েন্টি ওয়ান এফ স্ন্যাপড্রাগন ট্রিপল এইট কিনেছিলাম বিবিডি সেলে খুবই ভালো হয়েছে ফোনটা থ্যাংকস দাদা তোমার পরামর্শের জন্য হ্যাঁ আমি দার্জিলিংয়ে গেছিলাম শিলিগুড়ি হয়ে গেছিলাম অনেকেই এরকম কমেন্ট করেছেন যে আমাকে দেখেছেন বা দেখা করতে চেয়েছেন দু একজনের সাথে বেশ কয়েকজনের সাথে দেখাও হয়েছিল তো দেখা সবার সাথে করা সম্ভব হয়নি আপনাদের যারা গেছেন এবং দেখা করতে পারেনি তাদের জন্য আমি সত্যি খুবই খারাপ লাগছে আমার তো এবার এমনই একটা প্যাক্ট শিডিউল ছিল যে দেখা করা সম্ভব হয়নি আমার খুব ইচ্ছা আছে শিলিগুড়িতে বা ওই দিকে কোথাও একটা মিট আপ রাখার জন্য যাতে আপনাদের সাথে দেখা করতে পারি কথা হয় যাতে সবার সাথে আমরা একটু ভালোবাসা ভাব আদান প্রদান করতে পারি তো অবশ্যই হ্যাঁ সেটাও ইচ্ছা আছে কলকাতা হয়ে গেছে বাংলাদেশে হয়ে গেছে আমাদের উত্তরবঙ্গে সেটাই বা বাকি থাকে কেন অবশ্যই সেটাও আমরা একবার ট্রাই করব তো নয় জানা তিনি বলছেন আপনার ক্ষমতা থাকলে আপনি এই বাজেটে এর থেকে বেটার বানিয়ে দেখান আমি আসলে একটা মুভি রিভিউ চ্যানেল করেছি মানে অভ্র আনপ্লাক চ্যানেলে ইদানিং মুভি রিভিউ করছি লাইন দিয়ে তো সেখানে মুভি রিভিউ করতে গিয়ে এরকম কমেন্ট প্রায় পাচ্ছি যেরকম কমেন্ট আমি টেক ভিডিওতে প্রায় পেতাম তার জন্যই এই কমেন্ট আজকে পিক করেছি তো সেখানে এককালে বলা হতো যে আপনি একটা মোবাইল ফোন বানিয়ে দেখান আপনি সব খুব ধরেন আপনি একটা ভালো ফোন তৈরি করুন ফোন কোম্পানি খুলে দেখান তো মুভি রিভিউর ক্ষেত্রে ওরকমই কমেন্ট আসছে দেখুন একটা জিনিস সোজা কথা বুঝতে হবে আমরা সাধারণ মানুষ আমরা যখন কোনো কিছু ব্যবহার করি সেটার ভালো মন্দ নিয়ে আলোচনা করি কথা বলি সেটা নিয়ে আমাদের নিজস্ব মতামত থাকে আমরা যখন একটা ক্রিকেট টিমের খেলা দেখি আমাদের দেশের টিম যখন খেলতে যায় তখন আমরা জীবনে ক্রিকেট ব্যাট হয়তো হাতে ধরিনি কিন্তু বলি ওই ব্যাটসম্যান এরকম একটা স্ট্রোক খেলল তার বদলে ওরকম স্ট্রোক খেলতে পারতো আমরা আমাদের দেশের সরকার নিয়ে বলি যে সরকার এরকম একটা পদক্ষেপ নিয়েছে তার বদলে ওরকম একটা পদক্ষেপ নিতে পারতো আমরা সরকারের সমালোচনা করি তার মানে আমরা সরকারে যাব বলে কোন মন্ত্রী হব বলে ইলেকশনে দাঁড়াই নাকি আমরা ক্লিক ক্রিকেট খেলবো বলে সেই ক্রিকেট কাল থেকে প্র্যাকটিস শুরু করে দেব এগুলো আলাদা প্রসঙ্গ সমালোচক যারা থাকবেন যারা রিভিউ করবেন সমালোচক মানে কিন্তু নেগেটিভ না সমালোচক মানে ভালো খারাপ দুটো দিকে যারা বলবেন তারা আলাদা মানুষ আর যারা বানাবেন তারা আলাদা মানুষ তো সেক্ষেত্রে দুটোকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না এই ব্যাপারটা মোবাইল রিভিউর ক্ষেত্রেও মাথায় রাখতে হবে যে কোনো রিভিউয়ের ক্ষেত্রেই মাথায় রাখতে হবে আমরা ভিডিও বানাই আপনাদের কাছে তথ্য ইনফরমেশান পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে কিছু নতুন কিছু জানানোর চেষ্টা করি আমরা শুধুমাত্র তার মানে এই নয় যে আমাকে একদম ওই রকম একটা কিছু অসাধারণ ক্রিয়েট করে তার থেকেও ভালো কিছু ক্রিয়েট করে দেখাতে হবে তবেই আমি সমালোচনা করার বা এই ব্যাপারে আপনার কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করব ব্যাপারটা এরকম একেবারেই নয় যাই হোক আজকে অনেক কথা হয়ে গেল জ্ঞানের কথা হয়ে গেল আজকের ভিডিও এখানে শেষ করবো দেখাবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়